細川選手が覚醒とも言えるような活躍を見せているんですけれどもその裏には和田コーチと立浪監督の指導があったようです細川選手はベイスターズ時代とは変わった新しいフォームで大きな活躍を見せています新旧フォームの比較そして進化した2つの理由掘り下げてみていきますまず細川選手のこれまでの活躍を改めて振り返ります11日が4打数の2安打ホームラン1本打点3四死球2つ宇宙間にものすごく大きな当たりを放ってそれがホームランとなりましたそして12日は2打数の1安打フォアボールが1つそして14日4打数2安打で2塁打2本なんですねそしてライトオーバーのヒットも打っていますし加えて左中間のツーベースというのもありましたホームランは宇宙間ですし、ライトのえいったツーベースもライトオーバー、そしてレフトにもしっかりと打てていると、インコースもアウトコースも右にも左にもしっかりと長打が打てている、まあ、細川選手の広角打法と言えるようないいバッティングが見えています。そして細川選手は、一軍の投手にどれだけ対応できるかというところが課題になっているわけなんですけれども、ロッテの岩下投手とか、小野投手とか、比較的一軍で結果を残した選手にも対応しておりますし、シートバッティングからずっと長い期間、好調を維持して、ていますでは細川選手が覚醒した2つの理由を見ていきますまず細川選手が進化した1つ目の理由なんですけれども力力んんででしまう癖が解消されたことです細川選手は力んで無駄な動きが入ったりとかまだあるがそれがちょっとずつ前よりは省けているかなという感じがあるもうちょっと練習してもっとシンプルな形に持っていけたらというふうに話しています。確かに細川選手はなんとなくまあ力んで思いっきり振りすぎてだからこそ三振になってしまうとか、まあ、そういったイメージもあると思いますそして腕に力を入れずに軸で打つというところを和田コーチから指導をされていましてこちらをすごく意識して細川選手は練習とか試合に挑んでいるということですね、まあ、実際に構えを見てみましても構えのグリップの位置っていうところがかなり低くなって思いっきりこう打ちに行くぞっていうよりは脱力して構えているなっていう印象はすごく強いですそしてトップを作るとき、足を上げたときにも、今までは腕にものすごく力が入っているなっていうような印象があったんですけれども、そこのリラックス感っていうのも結構出ているのかなと思います。では、フォームの変化を写真で確認してみましょう。まず細川選手の左側が中日に入ってからの新しいフォーム、右側がベイスターズ時代のフォームになります。こちら比較してみても明らかに左側の中日ドラゴンズに入ってからのバッティングのフォームの方が、まあ、構えた時のゆったり感というのがあるように思いますね。本当にその傘を構えるような感じ傘を持って構えるような感じというような感じですね。ベイスターズ時代はやっぱり打ちに行くぞという感じで全体的に力が入っているかなという印象はあると思います。そして続いて細川選手が足を上げた時点でのフォームの比較になります左側の中日の細川選手は背筋が少し伸びている感じがありますよねあとは腕にまあどちらかというとやっぱり力が入っていない逆にベイスターズの方は少し前かがみで打ってやるぞという感じで力が入っているような、まあ、そして左肩が下に少し落ちている、まあ、そういったフォームになっておりましてやっぱり客観的にこう見てみても中日の細川選手の方がいいフォームになっているのかなというような印象はありますそして細川選手が進化した2つ目の理由としてタイミングの取り方の改善というところがあります細川選手は僕は結構不器用でタイミングを取るのが下手くそなので打撃コーチや立浪監督とかにもいろいろ教えていただいてそれでタイミングが取れてきているというのが一番というふうに語っているんですね和田コーチと二人三脚で遅くまで練習に取り組んでいますし立浪監督も細川選手のパワーっていうところには期待をしておりまして本当にチームも変わってゼロから作り直すような感じで細川選手は新たに頑張ってほしいというようなコメントもありましたそういったところも含めて、まあ、しっかりとタイミングを取るというところもうまくなってきているのかなという印象ですね細川選手は変化球への対応っていうのがまあ少し課題というふうにも言われておりまして三振率の高さというところも目立つ選手ではありますただここでうまくタイミングが取れるようになって変化球も我慢できるようになったりストライクゾーンのボール変化球はまあしっかりとタイミングを合わせて打てるようになったり、まあ、そういったことができれば細川選手の覚醒っていうのもそろそろ見えてくるんじゃないかなというふうにも思いますではファンからは細川選手をレギュラーにという声もありましてこちら見ていきましょう
ファンの方々の細川選手をレギュラーにという声なんですけれども、大島選手よりも6番レフトに細川選手を入れるという布陣でもいいんじゃないかと、大島選手は今のところ2番レフトぐらいで考えられているんですけれども、打線の並び的にももっと長打が打てる選手がいた方が強くなるということで、細川選手をレフトに入れてもいいんじゃないかと、また大島選手、2000本が迫っていますから、2000本打ったらそろそろ細川選手とか、まずは鵜飼選手とか、この辺りで入れ替わるような世代交代があってもいいんじゃないかと。あとは岡林選手もまだ実質、次が2年目ということでどうなるかわからないですし大島選手も年齢の問題ありますし秋キ選手も未知数ということで全然この3人を超えるような気持ちで頑張ってレギュラーを取ってくれということもあります。あとは細川選手っていうのは今の時期は結構いつも良くて2軍とかあとはまあ韓国のチームとかそういったピッチャーだと打てるんだけれども本当に1軍の実力を持った選手が調整し上がった時にどれぐらいやれるかまあここが大きな課題で今後まだまだ見ていかなければいけないというコメントもありましたではライバルの鵜飼選手にも細川選手のいい影響があるとこちらも見ていきます細川選手と鵜飼選手はライバル同士という位置づけになりましてかなりいい影響がありそうです鵜飼選手は外野手争いに対して絶対に負けられないという強い気持ちを語っていますそして14日ホームランを放っているんですけれども細川選手に負けていられないですしこれからは投手も仕上がってくるのでそこで打たないといけない毎試合勝負の気持ちで結果にこだわりますというコメントをしているんですねもちろんアキーノ選手の加入もそうですし細川選手の加入もそうですし特に細川選手は似たタイプで位置も近いような選手になりますから、まあ、そういったところでかなり競争心とかっていうところが強くなっているのかなと思います細川選手がライトにツーベースタイムリーヒットを打った後にすぐに鵜飼選手がホームランを打つという場面もありましたからこの辺りのいい影響っていうのは間違いなくあると思います和田コーチと細川選手とともに練習をしていますから、まあ、この辺りの競争心というところはすごくいい影響があると思いますでは福本選手も和田コーチの指導で覚醒しているとこちら最後に見ていきたいと思います福本選手も和田コーチからかなり指導を受けておりまして福本選手、和田コーチ、細川選手、鵜飼選手この4人で練習をする場面というのも結構見られました、まあ、一緒にこうテニスのラケットで練習をするなんていうこともありましたけれども、まあ、4人ですごく頑張っているなという印象ですねそして福本選手もロッテ戦で3安打猛打賞の活躍を見せています、まあ、1本はボテボテのヒットではあったんですけれども、まあ、しっかりと外角の球を右方向に打ったりインコースの球を三遊間引っ張ったり、まあ、そういったバッティングができています。まあ、もう少し二塁打とかホームランとかっていうのも見たいタイプの選手ではあるんですけれども、まあ、そのあたりはこれから期待したいと思います。福本選手は和田さんから言われているバットが体から離れないように打つという感覚が少しずつつかめてきたと思いますと。あとは前に突っ込まないことを意識せずにできるように体に覚え込ませたいですというふうに語っていますやっぱり和田コーチの指導っていうのは福本選手にもかなり生きているということがありますあとは細川選手も加入してライバルでの争いっていうのがより激化したというのもこの福本選手にもすごくいい影響があるのかなと思います以上です